밝아지네요. 그런 표현을 하는 게 큐티클이 손상됐을 때고요. 자, 우리 모발은 우리 pH에 따라서 그 성질이 많이 달라집니다. 그 pH는 뭐를 얘기하냐면 예, 산도를 얘기를 하는데요. 예, 산성과 알칼리성의 산도 표시를 수치로 하는 거예요. 자, 그래서 어, 산도를 표현을 할때 이거는 알아두시면 참 좋아요. 어떤 제품이든지 간에 이 제품이 pH 수치가 얼마인가 예, 그거를 아시고 쓰시면 우리 모바일에 적합한가 안 적합한가 그거를 알 수가 있어요. 그러니까 pH를 제가 설명을 해, 해드리면 0을 산성이라고 봐요. 제가 이제 펜이 없어서 그림은 못 그리고 그리고 7을 자 7을 중성이라고 보시면 돼. 그러면 14를 알칼리성이라고 보셔요. 예, 그랬는데 우리가 가장 이상적인 수치는 어, 대체적으로 볼때 5에서 6.5 사이가 가장 안정적으로 이상적인 pH 수치예요. 그렇기 때문에 아까 그 큐티클 모소피 가장자리가 안정하게 닫혀 있을 부분이 그 pH 수치가 적합할 때고요. 어, 이게 알칼리성으로 가면 갈수록 그 큐티클이라는 그 부분이 이렇게 벌어지는 거예요. 그랬을 때는 머리가 손상된 걸 표현을 하는 거예요. 네, 그래서 우리가 이제 그렇게 해가지고 네, pH는 알고 쓰시면 좋고요. 그렇다면 저희 렉스윤의 pH가 얼마나 될까? 궁금하시죠? 네, 저희는 한 이상적인 5.9에서 6.0으로 보시면 돼요. 네, 그렇다면 가장 우리 머리카락이 안정기를 네, 갖고 있을 뭐 수치를 갖고 있어요. 그래서 안심하고 쓰시면 되고요. 자, 우리 보통 퍼머들 많이 하시죠? 퍼머 하셨을 때 pH 수치가 얼마냐면 예, 좋은 약으로 썼을 때는 9.0 정도 돼요. 그리고 예, 조금 그 한약은 9.9까지 보시면 돼요. 그리고 염색들 많이 하시죠. 우리가 또 나이 먹으면 저게 염색해요. 예, 흰머리가 나고 막 이래서 염색을 하는데 염색약의 pH 수치는 9.6으로 보시면 돼요. 그리고 또뭐 연모제라든지 발모제라든지 이런 거는 9.0 또 우리 흔히 쓰시는 비누 비누의 pH 수치는 기능성 빼고는 10.0 정도가 돼요. 그러면 어때요? 알칼리성이 가깝죠. 자, 알칼리성이 가까운 거를 쓰시면 예, 우리가 모발이 손상될 뿐만 아니라 두피의 자극을 일으켜요. 그래서 예, 두피의 염증이라든지 뭐 여러 가지 그런 거를 일으키기 때문에 우리가 모근이 약해지면서 탈모가 오고 예, 그러는 거예요. 그렇기 때문에 어떤 제품을 골랐어야 되냐면 pH 수치가 안정 수치를 갖고 있는 거를 쓰셔야 돼요. 자, 그리고, 아, 우리 이제 모발에 대해서 알으셨죠? 자, 근데 우리 모발이 한번 자라면 그게 계속 자라고 우리 커트하면서 계속 자라는 걸까요? 아니면 빠지고 또 자라, 또 나오고 빠지고 또 나오고 갈까요? 아시죠? 아시죠? 예, 그래서, 어, 이렇게 머리가 났다가 또 다시 빠지고 또 났다가 빠지고 이런 거를 성장기와 태행기와 희명기라고 해요. 나서 또 멈췄다가 다시 또 빠지면서 올라오고 그거를 예, 모발 사이클이라고 하는데 모발의 수명이 몇 년인지 아시죠? 5년으로 보시면 돼요. 우리 모발에 5년 정도 수명을 갖고 있어요. 그리고 우리 건강한 한국 남자의 머리 개수가 10만 개라고 보시면 돼요. 10만 개 정도가 되는데 건강한 남자의 기준으로 한 개, 우리 하루에 빠지는 그 머리카락의 수는 한 60개 정도가 돼요. 그러니까 빠지고 나고 빠지고 이게 이제 그 10만 개의 머리가 계속 사이클이 있겠죠. 예, 그래서 그거를 반복을 하는데 우리가 건강 상태가 안 좋다든지 두피의 건강이 안 좋다든지 또는 이 더러움을 그대로 방치하시는 분들 계시잖아요. 오래오래 안 감으시고. 그러면 어때요? 세균이 자라고 또 염증이 생기고 모근이 약해지고 그러는 분들은 80개에서 많게는 100개 이상이 빠지는 거예요. 그렇기 때문에 굉장히 좋은 샴푸나 이런 제품을 꼭 가려서 써주셔야 좋고 세정을 잘 해주셔야지만 우리가 굉장히 모발 건강하게 그렇게 갖고 수 있고요. 자 그렇다면 은 아, 우리의 어, 슈퍼나 이런 데 한번 가보시면 어때? 아, 참, 그리고 이걸 알려드려야지. 탈모가 제일 많이 진행되는 계절. 언제인지 아시죠? 어, 예, 봄하고 어. 겨울이 아니고 가을이에요. 자, 우리 봄, 가을쯤 되면 은 이상하게 우수수수 많이 떨어지는 것 같아요. 그럴 때 제일 많이 탈모가 오는 그런 계절에는 우리가 예, 두피 관리나 
예, 또는 본 제품으로 빨리 배치를 해서 모발을 어, 모건하고 모발을 분명하게 해주셔야 돼요. 자 그리고 우리가 슈퍼나 이런 데 가시면 어때요? 많은 제품이 이렇게 진열되어 있죠. 예, 뭐 보면 건성, 중성, 지루성, 또뭐 비듬 샴푸, 애기 샴푸 뭐 여러 가지가 있어요. 근데 어때요? 저희 샴푸는 여러 가지라고 들으셨어요? 한 가지라고 들으셨어요? 한 가지. 한 가지예요. 이한 가지로 모든 타입들의 이 고민과 이 타입별의 그 나쁜 질성이고 지루성도 비듬은 비듬 이런 쪽으로 모든 거를 다 개선을 시켜주는 그런 샴푸예요. 그러기 때문에 우리 회장님의 그 윤씨 고집으로 인해서 검증에 검증을 거쳐가지고 모든 타입에 다 맞고 어린 아이부터 남녀노소 정말 모든 분들이 하나로 다 쓰실 수 있는 이 제품이 바로 예, 저희 렉스윤의 샴푸예요. 아시겠죠? 네. 자 그리고 샴푸는 천연이라는 100% 천연 샴푸가 있을까요? 없어요. 있다고 보시나요? 없어요. 예, 천연 샴푸, 천연 샴푸는 하지만 예, 100% 천연 샴푸라고 뚜껑 같은 샴푸는 아직까지 없어요. 예, 천연 샴푸라는 거는 천연의 원료를 어, 많이 함유해서 제품을 만들었나 아니면 예, 가공의 원료를 사용했는가의 그 차이점이에요. 아시겠죠? 음. 예, 그리고 왜그 천연의 샴푸가 불가능하냐면요. 자, 우리 샴푸나 린스나 또 뭐예요? 바디 샴푸나 치약이나 또는 주방 세제. 우리가 주부들이 제일 많이 접하는 주방 세제까지도 이 계면 활성제가 들어가고 있어요. 근데 계면 활성제가 왜 들어가야 되냐면, 자, 뭐라고 기름하고 서로 섞이나요? 안 섞여. 겉도는데 요거를 묶어주는 역할을 하는 유화제를 써야 돼요. 그래서 분화를 시키려면은 이 유화제가 들어가는데 이 유화제는 섞어주는 역할 뿐만 아니라 기포, 기포 아시죠? 거품, 예, 거품을 많이 일으키고 또는 뭐예요? 세정력을 좋게 하는 거에서 유화제가 쓰고 있어요. 자, 이 유화제는 뭐냐면은 계면 활성제라는 거예요. 예, 이거는 합성 계면 활성제예요. 예, 그렇기 때문에 보통 일반 샴푸에도 샴푸를 만들려면 이 유화제를 예, 25% 많게는 25%까지 쓰고 있고요. 우리 흔히 어, 맨날 아침마다 우리 설거지하는 거 맨손으로 하시면 안될 정도로 예, 거기에는 세정률이 굉장히 좋잖아요. 예, 20% 이상이 들어있어요. 그렇기 때문에 장갑을 착용하시고 하셔야지 세포가 많이 상하고 있어요. 예, 그걸 느끼실 거예요. 그죠? 예, 그리고 우리 어, 세면대나 이렇게 이런 데 보시면 막 이렇게 물때 기름때 같은 거 끼는 게 그게 계면 활성제가 예, 이 노폐물이나 기름때나 물때 이런 거를 다 흡착시켜서 그렇게 끈적끈적한 게 남아 있는 거예요. 예, 그렇기 때문에 계면 활성제가 정말 많이 안 들어간 그런 제품을 지금 사회적으로 굉장히 기능성이나 천연 제품을 많이 지금 찾고 권하고 있는 거예요. 아시겠죠? 네. 예, 그런데. 저희 어, 우리 렉스윤의 샴푸는 어, 정말 어, 계면 활성제를 거의 정말 천연으로 대체를 하고 소량만 썼어요. 제형화를 시키기 위해서 어, 소량만 썼는데 예, 발효 효모와 우리 추출물에 의해서 그것마저도 중화가 됩니다. 그래서 나중에 우리 우리 두피 케어에서 어, 케어를 받으실 기회가 있으시면 은 우리 샴푸를 집에서도 까무실 때 보면 발라놓고 우리는 방식을 하잖아요. 조금 있으면 제가 설명을 드릴 건데 그럼 조금 있으면 거품들이 자 이렇게, 이렇게 사그라지면서 그게 중화가 되는 것을 느낄 수가 있어요. 그러기 때문에 저희 제품은 인체에 전혀 해롭지가 않아요. 그래서 어, 저희 제품은 어, 인체에 전혀 해롭지 않은 정말 거의 100%의 천연에 가까운 제품으로 이렇게 만드신 거예요. 이 제품이 바로 렉스윤 샴푸예요. 예. 이해가 가시죠? 네. 네. 그리고 저희 렉스윤 샴푸는 어, 원료를 어떤 거를 썼냐면 우리가 어, 발효 효모와 천연 추출물을 함유해서 두피하고 모발의 개선제용 특허 예제 10-121328호라는 예, 조성물 특허를 받은 그런 샴푸예요. 자, 이런 샴푸를 어, 이, 이런 분들이 